உங்களுக்கு தெரியுமா நிமோனியா நோய் தான் குழந்தை மரணங்களில் முதல் காரணமாக இருக்கு அப்படின்னு நிமோனியாவை பற்றி இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனல்ல வார வாரம் மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான விளக்கங்கள் வீடியோக்கள் வாயிலாக தரப்பட்டு வருது இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நிறைய வியூவர்ஸ் என்கிட்ட எனக்கு வீடியோ வெளியான தகவல் வந்து சேரலை அப்படின்னு சொல்றாங்க பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை பிரஸ் செஞ்சீங்கன்னா வீடியோக்கள் வெளியான உடனே தகவல் உங்களை வந்து சேரும் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு நிமோனியா குழந்தை மரணங்களில் தனி நோய் மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னா அது நிமோனியா நோய் தான் சுமாரா இருபது சதவீத குழந்தை மரணங்களுக்கு நிமோனியா காரணமா இருக்கு நிமோனியானா என்ன நுரையீரல்ல வர்ற இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பெயர் தான் நிமோனியா இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம வேறு சில காரணங்கள்னாலையும் வரலாம் இருந்தாலும் பொதுவா இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது தொற்றுக்கள் மூலமா நுரையீரல் அதோட காற்று பைகள் அதை சுற்றியுள்ள திசுக்கள் இதுல வர இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பேர் தான் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்றோம் நிமோனியா எந்தெந்த கிருமிகளால உண்டாகலாம் பொதுவா எல்லா நோய்கள் மாதிரியும் பாக்டீரியாக்கள் வைரஸ்கள் டிபி கிருமி பூஞ்சை காளான் ஒட்டுண்ணி இவை எல்லாமே நிமோனியா உண்டு பண்ணலாம் அப்படின்னாலும் மிக பெரிய காரணமா நிமோனியால நம்ம கருதுறது பாக்டீரியாக்களை தான் இந்த தொற்றுக்கள் மட்டும் இல்லாம சில சமயங்கள்ல புறக்கேறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி திரவங்கள் ஆஸ்பிரேட் ஆகி லங்ஸ்குள்ள போறதுனால ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா உண்டாகலாம் இதே விஷயம் கெமிக்கல்ஸ்க்கு நடந்தா உதாரணத்துக்கு நகரங்கள்ல தமிழ்நாட்டில் இந்த மண்ணெண்ணெய் அல்லது கெரசின் தண்ணீர் மாதிரியே தண்ணீர் பாட்டில்களில் ஊற்றி வைக்கிறதுனால நிறைய குழந்தைங்க அதை தவறாக எடுத்து குடிச்சு அது நுரையீரலுக்குள்ள போய் கெமிக்கல் நியூமரைட்டிஸ் உண்டாகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள் இருந்தாலும் நிமோனியான்னு நம்ம பயப்படுற விஷயம் பாக்டீரியாவால உண்டாகும் இந்த நிமோனியாவுக்கு எதிராக தான் இந்த நிமோனியா நோய் எப்படி உண்டாகுது பல நோய்களுக்கு பல சுவாச மண்டல தொற்றுகளுக்கு காரணமா நம்ம சொல்ற மாதிரி இது ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு காற்று மூலமா பரவுது இந்த மாதிரி காற்றின் மூலமா பரவும் கிருமிகள் நம்ம நேசோஃபாரிங்ஸ் மூக்குக்கு பின்னாடி தொண்டை இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில அது காலனைஸ் பண்ணலாம் அங்க போய் அது குடிகொண்டுடலாம் அது அந்த தொண்டையில இருக்கும் திரவங்களை நம்ம ஆஸ்பிரேட் பண்ணும் போது லங்ஸ் குள்ள போகும் போதோ அல்லது நேரா இந்த கிருமிகளை இன்ஹேல் பண்ணும் போதோ நேராக இது லங்ஸ்க்கு போகலாம் ஆனா வழக்கமா நம்ம லங்ஸ் அதாவது நுரையீரல் இதையெல்லாம் தடுக்கிற மாதிரி எதிர்க்கிற மாதிரி டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் வச்சிருக்கு அதன் மூலமா இந்த கிருமிகள் தந்து நமக்கு தொற்று வரத தடுத்துக்க முடியும் ஆனா எப்பயாவது இந்த கிருமிகள் அதிகமான எண்ணிக்கையில நம்ம சுவாசிச்சாலோ அல்லது அந்த கிருமி மிகவும் வீரியம் கொண்டதா இருந்தாலோ அல்லது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் புவரா இருந்தா எந்த மாதிரி சமயங்கள்ல சிறு குழந்தைகளுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் புவரா இருக்கலாம் ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் புவரா இருக்கலாம் அல்லது கூட ஏதாவது நோய்கள் இருந்ததுன்னா எப்படி இருதய நோய் நுரையீரல் நோய் ஸ்மோக்கிங் பண்றவங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் அவங்களோட லங் டிஃபென்சஸ் நுரையீரல் இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்திகள் குறைந்து இருக்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் நிமோனியா நோய் உண்டாகிடலாம் இது மட்டும் இல்லாம சில சமயங்கள்ல வைரஸ்கள் பாக்டீரியா மாதிரியே வைரஸ்கள் இந்த லங்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் உண்டு பண்ணலாம் வைரல் நிமோனியான அது நம்மளோட லங் டிஃபென்சஸ் வீக்கன் பண்ணிடலாம் இந்த வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் செகண்டரியா இரண்டாம் பட்சமா மேல பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனை உண்டு பண்ணலாம் இதனாலையும் நிமோனியா உண்டாகலாம் நிறைய சமயங்கள்ல இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சலை ஒட்டி அதற்கு பிறகு நிமோனியா நோய் தாக்கிடுச்சு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி செகண்டரி நிமோனியாவும் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன்கள்னால உண்டாகலாம் இந்த நிமோனியா நோயில என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் காய்ச்சல் இருக்கும் நல்ல அதிகமான காய்ச்சல் ஹை கிரேட் ஃபீவர் இருக்கலாம் அதோட குளிர் நடுக்கம் போன்றவைகள் இருக்கலாம் அதோட மூச்சு வாங்குதல் ஃபாஸ்ட் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது இருக்கலாம் பிரத்லெஸ்னஸ் மூச்சு விடுறதுல சிரமம் அள்ளு தூக்கி போடுதுன்னு சொல்லுவாங்க செஸ்ட் இன்ட்ராயிங் இது இருக்கலாம் காஃப் இருமல் இருக்கலாம் கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைகள் அல்லது பெரியவர்களுக்கு நெஞ்சு வலி இருக்கலாம் கூடவே 
மற்ற பிரச்சனைகளா லூஸ் மோஷன் டயரியாவோ அல்லது பசியின்மை இந்த மாதிரி வேற விளைவுகளும் இருக்கலாம் இந்த நிமோனியா நோய் வர்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்க டாக்டர் உங்களை பரிசோதனை செய்வாரு பரிசோதனை செய்யும் போது அவங்க ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வச்சு பாக்குறாங்க இல்லையா அதுல சில சத்தங்கள் உள்ள கேட்கறதுனால அதன் மூலமா அவருக்கு சந்தேகம் நிகழலாம் பிற பரிசோதனைகள் செய்து இது நிமோனியாவ கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸ்ரே இதற்கு ஒரு முக்கியமான டூல் எக்ஸ்ரே மூலமா நிமோனியாவ கண்டுபிடிக்கலாம் கூட ரத்த டெஸ்டுகள் செய்து அதை கன்ஃபார்ம் செய்யலாம் நிமோனியாவோட விளைவுகள் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன நிமோனியா ரொம்ப மோசமாச்சுன்னா அவங்களோட ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் உடலில் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் குறைந்து போகலாம் இந்த பாக்டீரியா கிருமிகள் லங்ஸ்ல இருந்து ரத்தத்தின் மூலமா உடல்ல மற்ற பாகங்களுக்கு பரவி செப்சிஸ் அப்படின்னு உண்டாகலாம் நிமோனியா சீல் பிடிக்கிற மாதிரி வந்து எம்பைமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது லங் ஆப்சஸ் சொல்லுவோம் சீல் பிடிக்கிற நிலைமையும் உண்டாகலாம் அல்லது லங்ஸ சுத்தி நீர் கோக்கலாம் இதெல்லாம் நிமோனியாவோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எந்த அறிவியல் இருந்தா நம்ம பயப்படணும் நிமோனியா இருக்கிற அல்லது நிமோனியா சந்தேகப்படுற குழந்தை ஒண்ணு அவங்களோட நினைவு குறைந்து போனா புவர் சென்சோரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் திடீர்னு குழந்தை மயக்க நிலைக்கு போனா அது ஆபத்தான அறிகுறி குழந்தையோட கை கால்கள் மூக்கு உதடு இதெல்லாம் ப்ளூ கலரா மாறினா சயனோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் ஆக்சிஜன் குறையறத காமிக்குது இது நிகழ்ந்தா இதுவும் ஒரு அபாய அறிகுறி மூச்சு விடுதலில் சிரமம்னு சொன்னாலே இந்த அள்ளு தூக்கி போடுறது அல்லது செஸ்ட் டிராயிங் அப்படிங்கிறது இது மிகவும் அதிகமாகி மூச்சு விடுறதுக்கே சிரமமாகி மூக்கு விடைக்கிறது மூச்சு விடும்போது முக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம் கிரண்டிங் சொல்லுவோம் அப்படின்னு மூச்சு விடும்போது ஒரு சிரமத்தோட மூச்சு விடுற மாதிரி இருந்தா இதுவும் அபாய அறிகுறிகள் இந்த மாதிரி அபாய அறிகுறிகள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா உடனே எமர்ஜென்சியா அவங்க மருத்துவமனைக்கு உடனே கூப்பிட்டு போயிடணும் இந்த நிமோனியாவை எந்த வகையில வைத்தியம் செய்வார்கள் அவங்களோட நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வைக்க வேண்டி வரலாம் ரொம்ப சிவியரான செயற்கை சுவாசம் கொடுக்க வேண்டி வரலாம் மருந்துகள் நிமோனியாக்கு எதிரான இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்துகள் அவங்களோட நிமோனியாவின் நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வாயில உட்கொள்ள முடியற நிலைமையில இருந்தாங்கன்னா வாய் வழியாகவோ அல்லது ஊசி வழியாக நாளங்கள் நம்ம ரத்த நாளங்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஐவின்னு சொல்லுவோம் இல்ல அது வழியாகவும் இது செலுத்த வேண்டி வரலாம் முக்கியமானது என்னன்னா இதற்குரிய கோர்ஸ கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இந்த கம்ப்ளீட் கோர்ஸ முடிக்காம போனா அதனால பிறகு மீண்டும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நிமோனியாவை தடுக்கிறது எப்படி ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு காற்று மூலமா பரவக்கூடியதுன்னு எல்லா சுவாச மண்டல தொற்றுகளுமே இப்படிதான் பரவக்கூடியது இதை அப்ப எப்படி தடுக்கிறது முதல்ல ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும் ஹேண்ட் ஹைஜீன் காஃப் ஹைஜீன் சொல்றோம் அதாவது ஒருத்தருக்கு இருமல் தும்மல் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கை குட்டையில தான் அதை செய்யணும் அல்லது இப்படி வெறும் கையை வச்சு செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கை வச்சு செஞ்சுட்டு மறுபடியும் இதே கையால பொது பொருட்களை தொடுவோம் அந்த இடத்த மற்றவர் தொடும் பொழுது அவங்களுக்கும் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பாயிடும் அதனால கை குட்டையில தான் தும்மல் இருமல் இருந்து அதை செய்யணும் ஒருவேளை கை கூட்ட இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எல்போவோட இல்லையா அந்த முழங்கையில இருமல் தும்புறது ஏன்னா நம்ம முழங்கையை வச்சு பொது பொருட்களை தொட மாட்டோங்கிறதுனால அந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படியே ஓப்பனா இருமல் தும்பல் செய்யாமல் இருக்கணும் சளி வந்தா வெளியில பொது வெளியில துப்பக்கூடாது இதை பற்றிய தனி வீடியோ இருக்கு அதோட லிங்க் கீழே பதிவிடுறேன் அதை பாருங்க சளி வெளியில துப்புறதை தவிர்க்கணும் குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாக்களுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் இருக்கு அந்த தடுப்பூசிகளை வயசுக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கொள்றது மூலமாகவும் நிமோனியாவும் தடுக்கலாம் குறிப்பா ஹீமோஃபிளஸ் இன்ஃபுளுசா பி அப்படிங்கிற பாக்டீரியாக்கு எதிராகவும் நியூமோகாக்கஸ் அல்லது ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியே அப்படிங்கிற பாக்டீரியாக்கு எதிராகவும் தடுப்பூசிகள் இருக்கு குறிப்பா இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படிங்கிறது வயசானவங்களையும் நிமோனியா தாக்கலாம் அவங்களுக்கு எதிராகவும் தடுப்பூசிகள் இன்று இருக்கு அதனால உங்க வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்க டாக்டர் ஆலோசிச்சு இந்த தடுப்பூசிகளை போட்டுக் கொள்ளுங்க இது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே நான் சொன்ன வைரஸ்கள் செகண்டரியா நிமோனியா உருவாக்கலாம் அப்படின்னு அதனால இந்த வைரஸ் நோய்களுக்கு எதிராகவும் நம்மளால தடுப்பூசி போட்டு தடுத்துக்க முடியும் குறிப்பா சொல்லணும்னா மீசில்ஸ் தட்டம்மை வேரிசெல்லா சிக்கன் பாக்ஸ் சின்னம்மைன்னு சொல்றோம் இல்லையா இந்த ரெண்டுமே செகண்டரி நிமோனியா உண்டு பண்ணக்கூடியவை அதனால இந்த தடுப்பூசிகள் போட்டுக்கொள்றதன் மூலமாகவும் நிமோனியாவை குறைக்க முடியும் குறிப்பா இந்த வருஷா வருஷம் ஸ்வைன் ஃப்ளூ அல்லது இந்த பன்றி காய்ச்சல் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா இதை கரெக்டா சொல்லணும்னா சீசனல் இன்ஃபுளுசா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் 
இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்து அதுல இருந்து செகண்ட் நிமோனியா வர்றது மிக அதிகமான நம்பர் அதனால வருடா வருடம் இந்த ஃப்ளூ காய்ச்சலுக்கு எதிரான தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதன் மூலமாகவும் நிமோனியாவை குறைக்க அல்லது தடுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த நிமோனியா பற்றிய ஒரு விளக்கத்தை இந்த வீடியோல பார்த்தோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் செய்யுங்க உங்க உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்க இதே மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி